ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വേർഡ് ഡെസ് ഇറ്റ് കം എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാലോ ഓക്കെ അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇഡ് യു ഈറ്റ് അറ്റ് ഹോം ടുഡേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈറ്റ് ടുഡേ ഡിഡ് യു ഈ ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് എസ് എ ഡേ ആൻഡ് ടുഡേ വി ഓൾ ഈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അറ്റ് വെറൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് യാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താ കഴിച്ചേ ഇന്നലെ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്താ കഴിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സോ അങ്ങനത്തെ അറിയലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസിനോടൊക്കെ ചോദിക്കാം അവരെന്താ ഇന്ന് കഴിച്ചതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫുഡ് ഇന്നലെ എന്താ കഴിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്സ് മീൽസാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം വെറൈറ്റി അല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചായിരിക്കില്ല രാത്രി കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ so 1.1 food variety so there is an activity for you ee activity enta namukku nokkam ask your friends in the school about the items they would be eating during a day see if you can also get this information from friends stay, uh, staying in different states of in india ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരും നമുക്ക് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ കസിൻസോ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓയാ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ആസ് എ ഗിവൺ ഇൻ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആസ് മെനി യു ഫ്രണ്ട്സ് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അവരെന്താ ഇന്ന് കഴിച്ചെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക സോ വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് അവരുടെ നെയ്മും അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് നെയ് അവർ എന്താണ് അവർ ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് കഴിച്ചതെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ദ സീംസ് ടു ബി സോ മച്ച് വെറൈറ്റി ഇൻ ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ബി എയ്റ്റ് Uh, what are these food items made of? Okay. അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ ദോശ കഴിക്കും ഇഡ്ഡലി കഴിക്കും ചപ്പാത്തി കഴിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം കഴിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം തിരി കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്കാവുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചോറായിരിക്കും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ എന്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് രാവിലത്തെ അതേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണോ ആണോ ഓക്കെ സോ Uh, think about rice cooked at home. അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ റൈസ് കുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ റൈസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ റൈസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അരി അരി എന്ത് ചെയ്യും അടുപ്പത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് തിളപ്പിക്കും ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ നീഡഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഡിഷ് ഓഫ് ബോയിൽഡ് റൈസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മതി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചോറും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറും ആണ് അപ്പോൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ so on the other hand some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry we need different kinds of vegetables salt spices oil and so on so nammal ini vere oru curry de case nokka appo vegetable curry undakkan vendi namukku oru paad ingredients venam appo endha vegetables venam salt venam spices venam oil venam angane oru paad karyangal endu venam oru curry undakkan vendi use cheyunnundu appo there are many ingredients which are required to prepare a vegetable curry alle so vegetable curry undakkan vendi namukku oru paad sadhanangalde avashyam undu so idakkeyane activity 1.1 il paranjittullathu സോ നമുക്കിനി ആക്ടിവിറ്റി ടൂലേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ടൂ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ ഓക്കെ സോ ചൂസ് സം ഓഫ് ദ
ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ റൊട്ടി ചപ്പാത്തി ദാൽ എന്നൊക്കെ കൂടുതലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് വേണം പൾസസ് വേണം വാട്ടർ വേണം സോൾട്ട് വേണം ഓയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഗീ വേണം ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പൈസസ് വേണം ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം അതുപോലെ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ചിക്കൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സ്പൈസസ് വേണം സോൾട്ട് വേണം വാട്ടർ വേണം കറി ലീവ്സ് വേണം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് വേണം അപ്പോൾ കറി വേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലേക്ക് വേണമല്ലോ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓക്കെ so uh, in this page we will be discussing that what do we find do we find same ingredients uh, com- common for different food items discuss in the class അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഐറ്റം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ അമ്മമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൽ കോമൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സോ കോമൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അധികം കോമൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾട്ട് ഉണ്ടാകും വാട്ടർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം ഓയില് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സോ വേർ ഡു ദീസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കം ഫ്രം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ സോഴ്സസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഈസി ഫോർ ആസ് ടു ഡിസ് ഗസ് ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദാറ്റ് ബി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സോ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലുള്ള ഏകദേശം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സോ ആട്ട ആട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ഗോതമ്പ് എന്നത് വീറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് അപ്പം വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ എസ് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വീറ്റ് അതായത് ഗോതമ്പ് പാടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വീറ്റ് കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാട്ടർ ഇവിടെ ടാപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ കിണറിലും റിവറിലും കടലിലൊക്കെ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ദാലിൻ്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ പൾസസ് പറഞ്ഞു പൾസസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് എത്താം പയറൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് എത്താം നിങ്ങൾ പയറ് ചെടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെടികളിൽ നിന്നാണ് ഈ പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് സോ വാട്ടർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി സോൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കടലിൽ നിന്നാണ് സോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കടലിലുള്ള സോൾട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അയഡിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയഡൈസ്ഡ് സാൾട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയഡൈസ്ഡ് സാൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗീ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഓയില് ഗീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യെസ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ അമ്മേനോട് ചോദിക്കുക എന്ത് ഓയിലാണ് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊന്നുമില്ല മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കടുകെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ കടുകെണ്ണയൊക്കെ ഏകദേശം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലാണ് അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമുക്കറിയാം കോക്കനട്ട് അതായത് വെള്ളം ത്ത കോക്കനട്ട് അത് കൊപ്ര എന്ന് പറയും അത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഉണക്കും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മില്ലിൽ കൊടുക്കും മില്ലിൽ അതിന് ശേഷം അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓയിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കേസാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഇതൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ്
ഓക്കെ സോ വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പയർ ചെടികൾ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ചില ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ മത്തൻ ഉണ്ടാവും അതായത് പംകിൻ ഉണ്ടാകും ചില ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുക്കുമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വീടുകളാണ് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മുളക് ചില ആൾക്കാരുടെ ഉണ്ടാകും കാന്താരി മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുളക് ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സോഴ്സസൊക്കെ യെസ് അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാൻസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് റൈസ് ഓർ മീറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് റൈസിൻ്റെയും മീറ്റിൻ്റെയും അതായത് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുന്നേ പറഞ്ഞു ഗോതമ്പിൻ്റെ പാടങ്ങൾ അരിയുടെ പാടങ്ങൾ പാടങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത കാണാതെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ അധികം ഈ പാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു വില്ലേജസിലാണ് അധികം ഇങ്ങനത്തെ പാടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ാവുന്നത് ഈ റൈസും മീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് യു മേ ഓൾസോ സീൻ പാഡി ഓർ വീറ്റ് ഫീൽഡ്സ് വിത്ത് റോസ് ആൻഡ് റോസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗീവ് എസ് ദീസ് ഗ്രീൻസ് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാഡി ഫീൽഡ് ആണ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നെല്ല് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയാവോ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പാഡി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ so and then there are food items like milk eggs meat chicken fish prawns beef pork and such others അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിൽക്ക് പാൽ എഗ്സ് മുട്ട ആൻഡ് മീറ്റ് ഇറച്ചി ചിക്കൻ കോഴി ഇറച്ചി ആൻഡ് ഫിഷ് അതായത് മീൻ പ്രോൺസ് പ്രോൺസ് അറിയില്ലേ പ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മീനാണ് ബീഫ് അതായത് ബീഫ് ഇറച്ചി പിന്നെ പോർക്ക് പോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നി ഇറച്ചി അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കഴിക്കും ചില ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് യെസ് ദീസ് ആർ ഫ്രം ആനിമൽസ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് സോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റഡ് ഏർലിയർ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വേ ദ കം ഫ്രം അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ സോഴ്സസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദയർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ഇഡ്ഡലി വെളുത്ത ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാത്തവരാരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി ചട്നി അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ സോ ഇഡ്ഡലി കഴി ഇഡ്ഡലിയുടെ കോമ്പിനൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഇഡ്ഡലിക്ക് നമ്മൾ ചോറ് ഉപയോഗിക്കും റൈസ് ഒരു ദാൽ ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് സോ പിന്നെ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കും അസ് വെൽ ആസ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇഡ്ഡലിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇതൊക്കെയല്ലേ അമ്മ ഉപയോഗിക്കല് എനിക്കും അറിയാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം കേട്ടോ സോ ഇനി റൈസ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നെല്ലിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നെൽച്ചെടി എന്ന് പറയും ഉറുദ്ദാലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് എന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോൾട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു സോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കടലിൽ നിന്നാണ് കടലിൽ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അവസാനം എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഉപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതെന്താവില്ല പ്യൂരിഫൈഡ് ആവില്ല അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവണം ഇതല്ല അത് കുറേ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ അണ്ടർ ഗോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവസാനം അയഡീനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ സോൾട്ട് ഇസ് ഫ്രം ഈ സോഴ്സസ് അല്ല പ്ലാന്റും അല്ല ആനിമലും അല്ല ദേ ആർ ഫ്രം വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ സെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം എവ്രി പേർ
പ്ലാൻസ് ഓക്കെ സോ ഇനി ഓയിൽ ഓർ ഗി ഓയിൽ ഓർ ഗി ചിലപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോക്കനട്ട് ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടുന്നു പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതേ ആനിമൽസ് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം പശുവിൻ്റെ നെയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പശുവിൽ നിന്നാണ് അധികം നെയ്യൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇനി വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഖീർ അപ്പോൾ ഖീർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസാണ് റൈസ് വേണം മിൽക്ക് വേണം ഷുഗർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാലിൽ നിന്നോ അല്ല ആടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പശുവിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുക സോ ദീസ് ആർ മിൽക്ക് ആർ ഫ്രം ആനിമൽ സോഴ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിൽച്ചെടിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് പ്ലാൻറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് ഷുഗർ ഷുഗർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക യെസ് ഷുഗർ ഈസ് ഫ്രം ഷുഗർ കെയിൻ സോ ഷുഗർ കിട്ടുന്നത് ഷുഗർ കെയിൽ നിന്നാണ് ഷുഗർ കെയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഷുഗർ കിട്ടുക സോ ഇതെന്താണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഡു വി കൺക്ലൂഡ് ഫ്രം ദ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ കൺക്ലൂഷൻ യെസ് പ്ലാൻസ് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലൈക്ക് ഗ്രെയിൻസ് സീരിയൽസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ അരി അതായത് റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് വീറ്റ് പിന്നെ കുറേ സീറിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്ലാൻസിൽ നിന്നാണ് ആനിമൽസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് വിത്ത് മിൽക്ക് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് എഗ് പാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ അറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൗസ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ബഫലോസ് ആർ സം കോമൺ ആനിമൽസ് വിച്ച് ഗീവ് എസ് മിൽക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും കവിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഗോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബഫലോസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പാല് കിട്ടും മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ബട്ടർ ക്രീം ചീസ് ആൻഡ് കേഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അത് പാലും പാൽ പ്രൊഡക്ട്സും പാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ബട്ടർ ഉണ്ട് ക്രീം ഉണ്ട് ചീസ് ഉണ്ട് കേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതായത് ബട്ടർ പിന്നെ മിൽ ക്രീം ചീസ് കേഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആനിമൽ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാൻ യു നെയിം സം അതർ ആനിമൽസ് ഗിച്ച് ബീഡ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് നമുക്ക് പാല് കിട്ടുന്ന വേറെയും കുറച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് പറയോ അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പാല് അതായത് ക്യാമൽ മിൽക്ക് അപ്പോൾ ക്യാമലിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അധികം ബോർ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാലസ്റ്റോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഫുഡ്സും ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ എഴുതാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ